Hi guys! So, ang gagawin ko tonight, magdaday ako ng hair kasi may work na ako bukas. Sunday. Sishare ko lang sa inyo kung paano mag root ng sarili nyong hair. Rooting. Kasi takot pa ako magsalon. Okay? Stay tuned! So, na-mix ko na yung color black. Okay. Gusto ko rin sana mag-iba ng kulay. Kaya lang, sabi ng stylist ko, since black na ako for how many years, kailangan ko pa siyang i-bleach. Tapos, hindi pis daw yung hair ko. Kaya, ayaw niya. <laughs> Susunod siya, di ba? Hi to my stylist. Ah, uh, kalimutan ko pangalan mo. Teka, check ko. Kakahiya. Stylist ko siya for how many years? Kandali, ah. Verna. <laughs> Hi, Verna. Audience ko rin yan. So, manda na ako sa kanita. Three months ko na siyang hindi nakikita. Yari na ako. Lalo na pag nakita niya yung nails ko na walang color at pudpod na inalagaan niya for how many years. Pero since hindi nga kami makapagsalon, although open naman na ang salon. Ayun. So, let's start. So, since ako lang ang gumagawa nito. Hindi siya ganun ka-pro, guys. Usually, nag-start ako dito kasi ito lang naman yung mga may white or gray hair na. Sabi din sa salon, hindi ko kailangan mag routing na every other week at least sabi niya once a month kaya lang paano naman ako harap sa mga colleagues ko, sa boss ko kung ang itsura ko ay mukha pang matanda sa kanila diba? so ako na lang kaya misa pinapaglitan ako ni Verna Kasi sabi niya, okay pa naman daw. Ayan lang. Tapos, hatiin niyo lang siyang ganyan. Ayan. Ayan. Kasi na ha. Hindi ako mapalagay kapag may nakikita na akong white hair. Although, maliit na maliit lang siya. Kasi yung mga amo ko, tsaka yung kasama ko sa office, ang tatangkad nila, mga 6-2, po tar sila. So, pag nag-uusap kami, even I'm wearing my heels, kita pa din yung puting buhok. Which is nakakatawa. Nakahiya, di ba? Sabihin. Babaeng tao, hindi marunong alagaan ng sarili. So, ano yun? Tapos nag-off ka. Tinuman lang na. Dye yung hair mo. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. Ang problema ko yung sa likod, kaya ginagawa ko, pinubuhos ko na lang siya. Kaya ganyan lang. So, minsan, habang Nagkukulay ako ng hair. Nagpapatugtog ako. Kaya lang ayaw ko naman ng makapiray ang dito. Kaya, sige na lang. Magbusat na lang tayo. So, kamusta naman kayo dyan mga kabayan? I hope you are all well and safe. So, dito sa Dubai, medyo halos nagbukas na lahat. Mga 100% ata, nagbukas na sila. Kaya lang, 
ni precautions kailangan mo mag wear ng mask gloves ako I prefer wearing gloves not for anything else sanitize ka yun so kita nyo yun ganyan lang sya kasi yung white hair ko or gray hair ko hindi naman sya talaga nga haba kasi nga halos every other week or weekly ginagawa ko sya haba nya diba ang sikreto sa mahabang hair aloe vera maraming aloe vera dito sa Dubai tapos syempre alaga din ni Verna Verna I miss you <laughs> pagagaitan na kami kasi hindi ako marunong gumawa pareho sa nails yung nails ko walang color so nilinis ko lang Ayan, di ba? O. Oh. Nagpas-nagpas siya, di ba? <laughs> so, mawawala rin yun lang nila. Kapag linas na natin yung hair. Ayan. So, sa Dubai, depende. Pwede ka mag pa-home service o pwede ka pumunta ng salon kasi yung salon ko maganda. Uh, Limutan ko na talaga sila. Best feel. Best feel sa satwa. So, kaibigan ko yung may ari ko. Actually, hindi kaibigan kaibigan. Before, sa karama ako pumunta. Kaya lang, si Verna, lumipat sa satwa. So, no choice ako. Marami silang branch ata. Ayan. 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 Ganyan mo lang siya. O, diba? Ayun nga. Ang presyo, depende. Kasi ako, may hindi ko kumuha ng package. For example, 100 dirhams. Ata, 100 dirhams. Meron ka ng manicure, pedicure, foot spa, tapos, gelish na yung ano mo, gagamitin nila sa'yo, underarm waxing, threading, kaya, pag ako nagsalun, literally, kailangan ko ng 4 to 6 hours. So, depende pa sa waiting time. Kaya, mas maganda, magpapabook ka. Eh, in fairness naman sa status kong si Verna. Actually, I called her esthetician. In fairness naman sa kanya, professional siya. Pag sinabi ko ganitong oras, minsan maaga pa ako. So, hindi na siya tatanggap. Kasi nakaka, ano, sabi niya, hindi daw maganda yun. Napag-antayin na costume. Hmm. So, excited ako masok sa office. Nang maganda ang hair. O, diba? Ayan. Tapos, since hindi pa kita naman yung likod, bala ka na. Tignan mo na lang siya. O, diba? So, ayan na. Haba niya. So, ang dami pang natira, guys. Imamassage ko na siya sa ulo ko. Yan, sa likod. Kasi hindi pa nakakita. Mahilig akong magtali pag nasa office ako. Kasi minsan, sobrang busy na. Yung buhok ko, kung saan saan na napupunta, minsan nakakahiya, lumit. Nandun sa katabi ko. Siyempre, pag gumaling ka, paak. Diba? Uh, doon na sa kanya.
Pero depende naman, minsan kapag may event, minsan napakurly ang lola mo. Ganyan. Ah. Ano lang. Nanilagay mo lang siya dito. So, hindi mo niya kakita. Walang buhay, Dubai. Kanya-kanya. Oops. Make sure lang na huwag tutulo kasi sayang ang bed sheet. Oh, yan lang. Usually sa washroom ko ito ginagawa. Kaya yan, pag sa washroom, baka hindi ako makapag-video ng maganda. Ito sa ito, nakaupo ako. Iba na sa sabi, extension daw tong hair ko sa tutuin day. Mal mal lang hair extension mo. So ito. Yun siya. Tada! So tapos na. Hi guys! So see, this is the result of my routine. Now we will be cooking beef with coconut. Stay tuned, guys. <laughs>